Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer falar com vocês novamente. Meu nome é Nivaldo, eu sou aqui do canal Cozinha Contemporânea com o Nivaldo. É, antes de começar aqui a nossa receita maravilhosa, eu gostaria de mandar um abraço aí para todos os meus inscritos, né? Hoje aí entrou mais 23 pessoas aí para nossa família de inscritos. Muito obrigado aí a todos, de coração. Bom pessoal, hoje, hoje a receita é uma receita especial, aquela receitinha de família, né? É uma receita aqui que a nossa família faz maravilhosa. É o bolo de Coca-Cola. Provavelmente aí muitos, todos vocês não, não tenham visto falar nesse bolo, né? É um bolo, bolo aqui tradição da nossa família, né? Então a gente faz muito esse bolo e é, é referência, é delicioso. Então vou estar tá passando a receita para vocês, tá? Esse bolo, os ingredientes que a gente utiliza são 6 ovos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, um, co um, um copo de 250, 250 ml de Coca-Cola, 2 xícaras de açúcar, uma colher, uma colher de fermento, uma colher de fermento com royal uma colher de fermento por rolhar. É, os ingredientes da cobertura são uma lata de leite quando uma, uma lata de leite moça, um vidro de leite de um vidro de leite de coco e meio pacote de coco, 25 gramas de coco ralado. Então, vamos iniciar aqui a nossa receita deliciosa. Vem comigo. Para iniciar a receita a gente, a gente acrescenta aqui, a gente coloca na batedeira o açúcar, que é a, a, as, duas, as duas xícaras, e acrescenta aqui os ovos. São os seis ovos, né? tem que separar a gema, então separou, separei a gema numa, numa vasilha e separei a clara em outra, então a gema está aqui. Então vou, vou colocar só a gema aqui na parte inicial. Ao colocar as gemas... A gente vai mexendo. Mexendo bastante. Mexi bastante, então mexi bastante, agora eu vou colocar aqui na, na batedeira. Deixa aqui por volta de uma, dois minutos, não, um a dois minutos na batedeira. Acrescenta aqui a Coca-Cola, são 250 ml. Farinha. 
A farinha de trigo, né? As duas, duas xícaras e meia de farinha. Certo. Mistura. Então mistura, né? Naturalmente. Retorna para a batedeira. bater uns três minutos, uns dois a três minutos, né? Acrescentar aqui o fermento, fermento uma colher de cor royal. Para finalizar, aqui fica uma massa simples, né? Fica uma massa simples. Para finalizar, a gente coloca a clara em neves batida. Então, é uma clara, a gente bate essa clara, as seis, as seis claras, bate, né? Até, 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 até dar o ponto. Então, eu vou estar acrescentando aqui. misturar de uma forma bem, né, de forma calma, né, para não, não misturar assim, de uma forma simples, né, sem bater muito. Misturar, misturando. A 
após a misturar, numa forma, é, uma forma untada com manteiga e farinha, eu vou estar colocando na, na, nessa forma. Após colocar na forma, leve ao forno por um período aí de 35 minutos, o forno a 180 graus. O forno já, tá, já está pré-aquecido. Ok, foi ao forno. É uma receita simples, mas fica delicioso. É, após, após passar esse período, eu já tenho aqui uma, eu tenho um, uma que já eu preparei antes, né, para estar tá apresentando. Ele fica assim, né? Então o bolo fica dessa forma. Agora nós vamos colocar a cobertura. Eu Eu misturei nessa forma, eu misturei aqui nesse, nesse bol de vidro é, a lata, a lata de, de leite moça, que é de 200, 200, é que é 300, 395 gramas, né, uma lata de leite moça, padrão, e um vidro de leite de coco. Esse leite de coco, ele, um leite de coco padrão, né, ele vem, né, é um leite de coco simples que a gente compra, né, um vidrinho pequeno, simples. E o queijo ralado, de 25 gramas né, de queijo ralado. Então, o coco, eu uso, eu uso o coco ralado. A gente usa na. na a gente, nós vamos estar furando aqui o bolo, tá? Vamos estar furando com uma ponta do garfo, fazer os buracos. Isso é para quando colocar essa cobertura, né? É, ele entrar, concentrar, né? Então, vou estar tá acrescentando aqui. Então a gente vai colocando, né? Com a mão mesmo, né? A gente vai 
colocando coco ralado. Né? Ok, então tá pronto. O bolo é esse, né? Ficou delicioso esse bolo, né? É, um, é uma receita maravilhosa. Eu vou estar tá cortando um pedaço. Espátula simples do dia a dia de casa, né? O bolo ele fica bem macio, fica delicioso, maravilhoso. É, vou até experimentar aqui um pedaço, porque o bom, o bom da receita é degustar, é comer. Então, olha que maravilha. Esse bolo fica macio. A... Ah, como a receita ele vai, vai pouco açúcar, a gente coloca o, o, o leite condensado, ele realça. Fica muito, fica delicioso. Servido. Então, qualquer dúvida, quando for fazer essa receita, eu fico à disposição. Pode deixar o um comentário lá, o que eu puder ajudar aí, é, esclarecendo qualquer dúvida. Eu vou estar aí ajudando. Então, está delicioso. Então vou, vou também aqui mandar aqui alguns abraços, né? Tem algumas pessoas que pedem que, né? que, que está sempre junto comigo, né? Então vou precisar aqui mandar aqui um abraço né? para essas pessoas que se inscreveram, né? Vou estar aqui no decorrer das receitas, é, repassando as pessoas que têm um carinho especial, que têm aí me ajudado muito aí, inscrevendo no canal, curtindo aí os meus vídeos, né? Ó, amigos aqui do, do Facebook, Cris Pacheco. Raquel Silva, Georgina Saldanha, Joyce Sodré, Aliana Gervásio, Natan Santos, eh, Patrícia Lucas, Grace Aparecida, Jaqueline Sodré, Mayara Souza. Do, do, já do Instagram, tem também mais cinco, cinco pessoas aqui também que têm me ajudado bastante, né? É a pequena Ana Júlia, né? Ela gosta muito aqui das receitas, né? A Ana Júlia, minha amiga. É Daniela e Cristina, Tatiane Santos, Lani Santos, Flaviane Silva. Então, essas são as 15 pessoas que eu citei aqui, né? É, eu agradeço aí de coração a todos. No decorrer das próximas receitas, eu vou estar aqui, né? É, falando aí o nome das pessoas que curtem bastante aqui as minhas receitas. Então é isso, né? agradeço de coração a todos, que eu não falei aqui, nas próximas receitas eu vou estar aqui passando o nome de vocês, que eu agradeço de coração e pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado. Então é isso, beijo, fica com Deus. Tchau.